ద్వేషము we want to consider today something more about the most dangerous thing in our lives that's destroying us ee roju namamu మనల్ని నాశనం చేస్తున్న దాని గురించి మన జీవితంలో ఉన్న అతి ప్రమాదకరమైన దాని గురించి మరికొంచెం పరిశీలిద్దాం పాపము రోగము కంటే ఘోరమైనది మనం దాన్ని మన గత కొద్ది ధ్యానాలలో చూశాము కాని ఈ రోజు మనం దాన్ని మరికొంచెం లోతుగా చూద్దాము which jesus spoke about which is not considered a sin by a lot of people in the world and even by a lot of believers ee rojuna manamu yesu maatladina maroka paapanni gurinchi chuddamu danni lokamlo aneka mandi prajalu aneka mandi vishwasulu kuda paapanga encharu in our last three studies if you remember we looked at the sins that jesus hated the most mana gatha moodu dhyanalalo meeku gnapakam unnatlaithe మనం యేసు ఎక్కువగా ద్వేషించిన పాపాలను చూచాము మనం ఇప్పటి వరకు వాటిల్లో మూడిటిని చూచాము వేషధారణ గర్వము స్వార్థము అయితే లోకంలో వేషధారణ ద్వేషించబడదు or man's a bit proud or selfish everybody's like that garvamo dveshinchabadadu swardhamo dveshinchabadadu avi anta thevramaina vi kavani andaru bhavistharu oka vyakti natistadu aithe enti oka vyakti koncham garvangano swardhangano untadu andaru alage unnaru so long as you keep the 10 commandments the external good life you're okay and unfortunately a lot of believers think like that too మీరు పదాజ్ఞలను గైకొన్నంత కాలము బాహ్య సంబంధమైన మంచి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నంత కాలము మీరు బాగానే ఉన్నారు దురదృష్టవశాత్తు అనేక మంది విశ్వాసులు కూడా అలాగే అనుకుంటారు కాబట్టి అనేక మంది విశ్వాసుల జీవితాలు బాహ్య సంబంధంగానే మంచిగా ఉంటాయి external lopala emi ledu vaaru bahyamaina paapala nundi maatrame rakshimpa baddaru thing that people could be saved from even under the law before jesus came yesu raakamundu dharma shastramu krinda kuda prajalu rakshimpa bade vaatu nundi vaaru rakshimpa baddaru under the law people were saved from murder adultery by the 10 commandments by the law but they couldn't be saved from inward sin the really serious sins that were destroying us dharma shastramu krinda prajalu narahatya nundi వ్యభిచారం నుండి పదాజ్ఞల ద్వారా రక్షింపబడ్డారు కానీ వారు అంతరంగ పాపం నుండి రక్షింపబడలేకపోయారు అంటే మనలను నాశనం చేస్తున్న నిజంగా తీవ్రమైన పాపాలు అయితే క్రొత్త నిబంధన యొక్క మొదటి పేజీలో మత్తయి ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో యేసు అంటే రక్షకుడని మీ పాపాల నుండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడని మనం చదువుతాము కనుక నేను ముందు చెప్పినట్లు మనం పాపం అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోకపోతే యేసు మనల్ని దేని నుండి రక్షించడానికి వచ్చాడో మనం ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోలేము ఆయన మనలను పాపం నుండి రక్షించడానికి వచ్చాడు కాని పాపం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం దాన్ని మరికొంత స్పష్టంగా చూడగలము పాపం అంటే నటన వేషధారిగా ఉండటం ఆయన దాని నుండి మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు intellectual pride papam ante garvamu yesu manlanu prati vidamaina garvam nundi rakshinchadaniki vachadu sharirika vishayallo garvam nundi aatmiya garvam nundi mano sambandhamaina garvam nundi he has come to save us from selfishness from thinking just about ourselves aina manlanu swardham nundi 
మన గురించి మాత్రమే మనం ఆలోచించుకోవడం నుండి రక్షించడానికి వచ్చాడు ఈ రోజున నేను ద్వేషం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అయితే అనేక మంది ద్వేషాన్ని ఒక పాపంగా భావించరు తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు నరహంతకుడు అని బైబిల్ చెప్తుంది అది అంత తీవ్రమైనది యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక మూడు పదిహేను ఇఫ్ యు హేట్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ ఇక్వల్ ఇన్ టు మర్డర్ మర్డరింగ్ హిమ్ మేబీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ టు మర్డర్ హిమ్ మేబీ యూర్ అఫ్రైడ్ దట్ ఇఫ్ యూ మర్డర్ హిమ్ యుడ్ గెట్ కాట్ యూ వుడ్ మైండ్ సంబడి ఎల్స్ కిలింగ్ హిమ్ నీ ఒక వ్యక్తిని ద్వేషిస్తే అది అతన్ని హత్య చేయడంతో సమానము అతన్ని హత్య చేయడానికి నీకు అవకాశం లేకపోవచ్చు నువ్వు అతన్ని హత్య చేస్తే నువ్వు పట్టుబడతావని నువ్వు భయపడుతూ ఉండొచ్చు వేరే ఎవరైనా అతన్ని చంపితే నువ్వు పట్టించుకోవు లేక అతనికి ఏదైనా ఆపత్తు సంభవించినప్పుడు నీ అతన్ని ద్వేషిస్తున్నావో లేదో నువ్వు తెలుసుకోగలవు నేను నిజంగా ఎవరిని ద్వేషించడం లేదని నువ్వు కొన్నిసార్లు చెప్పొచ్చు కానీ నిన్ను నువ్వు ఇలా ప్రశ్నించుకో ఎవరైనా నీకో నీ కుటుంబానికో హాని చేశారు అది నిన్ను మోసం చేసిన ఒక బంధువు అయి ఉండొచ్చు నీకు చాలా హాని చేసిన వాడై ఉండొచ్చు నీ పేరును పాడు చేసిన వాడైనా నీ ఉద్యోగంలో నిన్ను క్రిందకు నిట్టిన వాడైనా నీ యజమానుడైనా నీ ఇంటి మానుడైనా నీకు ఏదో హాని చేసిన వాడై ఉండొచ్చు అవును నేను అతన్ని క్షమించాను అని నువ్వు చెప్పొచ్చు బట్ వెన్ యూ హియర్ దట్ సమ్ కెలామిటీ హ్యాపన్ టు హెమ్ యూ ఫీల్ లిటిల్ హ్యాపీ కానీ అతనికి ఏదైనా ఆపద సంభవించిందని నువ్వు విన్నప్పుడు నువ్వు కొంచెం సంతోషిస్తావా ఇఫ్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ యూ నో వట్ దాట్ షోస్ నువ్వు సంతోషిస్తే అదేమి చూపిస్తుందో నీకు తెలుసా దాట్ షోస్ దట్ యూ రియలీ హేట్ అది నువ్వు అతన్ని నిజంగా ద్వేషిస్తున్నావని చూపిస్తుంది బికాస్ యూ విల్ నెవర్ బీ హ్యాపీ వెన్ అలామిటీ కమ్స్ ఆన్ యువర్ సన్ ఓ డాటర్ సమ్ ఆన్ యూ లవ్ ఎందుకంటే నీ కుమారుడికో కుమార్తెకో నువ్వు ప్రేమించే వారికి ఆపద వచ్చినప్పుడు నువ్వు సంతోషించవు యూ కెన్ నెవర్ బీ హ్యాపీ వెన్ అలామిటీ ఆర్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ మిస్ఫార్చ్యూన్ కమ్స్ టు సంబడి యూ లవ్ నువ్వు ప్రేమించే వారు ఎవరికైనా ఒక ఆపదో ఒక దుర్ఘటనో లేక ఒక ఆపత్తో సంభవిస్తే నువ్వు ఎప్పుడూ సంతోషించలేవు అయితే నువ్వు క్షమించానన్న ఆ వ్యక్తికి ఆ విధంగా జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు సంతోషిస్తున్నావు లేదు నువ్వు అతన్ని ద్వేషిస్తున్నావని అది నిజంగా నిరూపిస్తుంది అది మరొక విధంగా కూడా కావచ్చు ఆ వ్యక్తికి ఏదో మంచి జరిగిందని ఏదొక విధంగా అతడు దీవించబడ్డాడని అతనికి పదోన్నతి వచ్చిందని లేక ఇంకేదైనా అద్భుతమైన విషయం జరిగిందని నువ్వు విన్నప్పుడు నువ్వు కొంచెం బాధపడతావు అదేమి చూపిస్తుంది నువ్వు ఆ వ్యక్తిని నిజంగా ద్వేషిస్తున్నావని అది చూపిస్తుంది నీ కుమారుడికో లేక నీ కుమార్తెకో ఏదైనా మంచి జరిగితే నువ్వు బాధపడతావా నీ కుమారుడు క్లాసు లో మొదటి స్థానాన్ని పొందితే నువ్వు బాధపడతావా వేరొకరి కుమారుడికి క్లాసు లో మొదటి స్థానం వస్తే నువ్వు బాధపడతావు చూడండి మరొక వ్యక్తికి వచ్చిన దీవెన లేక అదృష్టము లేక సంతోషాన్ని బట్టి నువ్వు బాధపడితే అది నువ్వు అతన్ని నిజంగా ప్రేమించడం లేదని చూపిస్తుంది 
నువ్వు అతన్ని ద్వేషిస్తున్నావు సో యు సీ హేట్రెడ్ ఇస్ ప్రీ డీప్లీ ఇన్ ట్రెంచ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ అండ్ వి ఫూల్ అవర్ సెల్స్ బై సేయింగ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ కనుక ద్వేషము మన హృదయాలలో చాలా లోతుగా పాతుకుపోయింది దాన్ని మనం కలిగిలేమని మనలను మనం మోసగించుకుంటాము నీకొక వ్యక్తి పట్ల ద్వేషం లేదని నువ్వు అంటావు కాని పరీక్ష ఇదే అతనికి ఏదైనా చెడు జరిగినప్పుడు నువ్వు సంతోషిస్తావా అతనికి ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు నువ్వు సంతోషించలేవా బాధపడతావా అంటే నీకు ద్వేషం ఉంది నువ్వు ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకుంటే మంచిది దిస్ ఇస్ లైక్ స్కాన్ దైబుల్ గివ్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ యు నో ఇన్ దాస్పిటల్ గివ్ యువర్ స్కాన్ టు టేక్ అక్చర్ ఆఫ్ వాట్స్ ఇన్ సైడ్ యువర్ బాడీ విచ్ యూ కెనాట్ సీ ఇది బైబుల్ మీ హృదయానికి ఇచ్చే ఒక స్కాను అంటే ఒక పరీక్ష వంటిది ఈ రోజుల్లో ఆసుపత్రులలో మీ శరీరంలో మీరు చూడలేని వాటి యొక్క ఫోటోను తీయడానికి వారు మిమ్మల్ని స్కాన్ చేస్తారు and when the doctor looks at the scan he says listen there's something wrong with you there's a tumor there there's a cancer there i you say well i feel okay i don't feel there's anything wrong aa vaidyudu aa scan nu chuchi neeku edo samasya undi ikkada oka tumor ante gadda undi ikkada cancer undani cheptadu nuvu naaku bagaane undi ekkada samasya unnatlu naaku anipinchadam ledu ani cheptavu well maybe you don't feel it but here's a scan there is a tumor and you better remove it whatever whether you feel good or not otherwise it will kill you nee kanipinchakapovachu kaani ikkada oka scan undi ikkada oka gadda undi neeku baagunnattu unna lekapoyina nuvu danni tholaginchukunte manchidi lekapothe adi ninnu champestundi and i want to say to you this is a scan of your heart's condition idi nee hrudaya sthiti yokka scan ani nenu meetho cheppalanukuntunnanu when you are happy with somebody else's misfortune the scan says you got a tumor yavarikaina aapada sambhavinchinappudu nu santoshiste neeku tumor undani ee scan cheptundi you better remove it it's a tumor called bitterness an unforgiving attitude all these things are children of hatred nu danni tholaginchukonte manchidi idi aayasamu ane tumor kshaminchaleni vaikari ivanni dvesham yokka pillalu hatred's got many children bitterness jealousy anger these are all children that come out of the mother called hatred and an unforgiving attitude dveshaniki aneka mandi pillalu unnaru aayasamu asuya kopamu kshaminchaleni vaikari ivanni dvesham ane talli nundi vachina pillalu and the manifestation is as i said that you're happy when something bad happens to somebody else or you're unhappy when something good happens to somebody else అది ఎలా ప్రత్యక్షమవుతుందంటే నేను చెప్పినట్టు వేరొకరికి ఏదైనా చెడు జరిగినప్పుడు మీరు సంతోషిస్తే వేరొకరికి ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు మీరు బాధపడితే అది ప్రత్యక్షమవుతుంది మనం సున్నితంగా ఉండాలి యేసు దాని నుండి మనలను రక్షించడానికి వచ్చాడు చూడండి దేవుడు ప్రేమా స్వరూపి బైబిల్ దాన్ని మరలా మరలా చెప్తుంది ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ లవ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ సేడన్ దేవుడు ప్రేమా స్వరూపి అయితే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి సాతాను ఏంటి ఈవెన్ అ చైల్డ్ కెన్ ఆన్సర్ దట్ వన్ వాట్స్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ లవ్ హేట్రెడ్ ఒక బాలుడు కూడా దానికి సమాధానం ఇవ్వగలడు ప్రేమకు వ్యతిరేకమైనది ఏంటి ద్వేషము ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ వాట్ ఇస్ సేడన్ ఫుల్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ దేవుడు ప్రేమతో నిండి ఉంటే సాతాను దేనితో నిండి ఉన్నాడు ద్వేషంతో సో వెన్ యూ గాట్ హేట్రెడ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ హౌ డు యు నో యూ హ్యావ్ ఇట్ వెల్ దీస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బీయింగ్ బోర్న్ త్రూ యూ బిడనెస్ జెలసీ నాన్ ఫర్ గివింగ్ యాటిట్యూడ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ప్రూవ్ కనుక మీ హృదయంలో మీరు ద్వేషాన్ని కలిగి ఉంటే అది ఉందని మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు ఈ పిల్లలు మీకు పుడుతున్నాయి ఆయాసము అసూయ క్షమించలేని వైఖరి ఈ దేవి నిరూపిస్తుంది ఇట్ ప్రూవ్స్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ సేడన్ వద యు నో ఇట్ ఆర్ నాట్ మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా మీరు సాతాన్ తో సహవాసం చేస్తున్నారని నిరూపిస్తుంది అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ సో డీప్లీ ఎంట్రెంచ్డ్ ఇన్ us దట్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ us టు బి సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అన్లెస్ 
Jesus saves us. Do you know that salvation from hatred is impossible? ఈ వన్నియు మనలో ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయాయంటే యేసు మనలను రక్షించకపోతే మనం వాటి నుండి రక్షింపబడటం అసాధ్యము ద్వేషం నుండి రక్షింపబడటం అసాధ్యం అని మీకు తెలుసా యు కెన్ కంట్రోల్ యువర్ యాంగర్ యు కెన్ కంట్రోల్ యువర్ బిటర్నెస్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్సైడ్ మీరు మీ కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు మీ ఆయాసాన్ని అదుపులో పెట్టుకుని దాన్ని లోపల ఉంచుకోవచ్చు కానీ అది మలబద్ధకం కలిగినట్లుంటుంది మీరు ఆ చెత్తనంతటినీ లోపల పెట్టుకున్నారు కాని దాని అర్థము మీరు శుభ్రంగా ఉన్నట్లు కాదు కోపాన్ని లోపల పెట్టుకుని శుభ్రంగా లేకపోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి or keeping the jealousy inside and say well i don't manifest it outside outwardly it's still there within leka asuyanu lopala pettukovadam nenu danni baitaku chupinchakapovachu kaani adi inka lopala undi if the sickness is within it will still kill you even if there's no external symptom rogamu lopala unna kuda adi ninnu champestundi దాని లక్షణాలు బయటకు కనబడకపోయినా కూడా అది నీలో ఉందో లేదో ఎవరికి తెలుసు నీకు మాత్రమే తెలుసు అది నీలో ఉందో లేదో మరెవరికీ తెలియకపోవచ్చు కానీ అది నీ లోపల ఉందో లేదో నీకు బాగా తెలుసు whenever we detect that we've got a wrong attitude towards somebody andu chetane manam eppudaina itharulu patla oka tappudu vaikarni kaligi unnamani kanipettinappudu manam chaala jagrattaga undali and it's usually towards people who have harmed us in some way in the past adi sadharananga gathamlo manaku edoka vidhanga haani chesina vaari patla untundi jesus spoke about that man who caught another person by the throat because he owed him a little bit of money but he himself had been forgiven so much by the king tanaku konta dabbu achchi unnanduku verokari guntu pattukunna oka vyakti gurinchi yesu maatladadu kaani atanni raaju enta gaano kshaminchadu and he didn't cleanse that wrong attitude in his heart and the result was he finally ended up in jail having to pay back to the king all that large amount that he owed the king atadu తన హృదయంలో ఉన్న తప్పుడు వైఖరిని కడిగి వేసుకోలేదు దాని ఫలితంగా అతడు చివరికి జైలుకు వెళ్లి రాజుకు అచ్చి ఉన్న ఆ పెద్ద మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించవలసి వచ్చింది యేసు అక్కడ మరొక వ్యక్తి పట్ల కొంచెం తప్పు వైఖరి గురించి కూడా జాగ్రత్త పడాలని నేర్పించాడు you feel he owes you something yeah be careful there vakadu neeke edaina achchi unnadani bhavinchinanduku nu atani gontu pattukovali anukone vaikari kaligi unnavu avunu dani gurinchi jagratta padu it's not a question of cutting off the fruit ee prashna phalalalanu koosi veyadaniki sambandhinchinadi kaadu it's a question of making the tree good idi chettunu manchidiga enchadaniki sambandhinchina prashna you know Jesus said make the tree good don't just cut off the fruit and put some good fruit hanging on the tree and fool people that you're a good person chettunu manchidani enchudi ani yesu cheppadu chadda phalalanu koosi vesi chettu meeda konni manchi phalalanu vrelaadi deesi meer oka manchi vyakti ani prajalanu mosam cheyyaddu remember what jesus said in matthew chapter 15 he said out of the heart proceeds evil thoughts Matthew 15:18 the things that proceed from the heart verse 19 evil thoughts murders these are what defile the man Matthew swartha 15th adhyayam lo Yesu em cheppado gurtunchukondi duralochanalu hrudayam nundi vastayani ayana cheppadu 19th vachanam lo hrudayam lo nundi vachevi duralochanalu narahatyalu ani cheppadu ive manushuni apavitra parachanu you, you got to cleanse your heart in other words the root of the disease the root of bitterness meeru mee hrudayanni pavitra parachukovali vere matallo rogam yokka veru nundi aayasam yokka veru nundi the root of jealousy the root of an unforgiving 
attitude towards others. That's what needs to be cleansed if you want to be pure. Asuya yokka veru nundi. Itarula patla kshiminca leni vaikari yokka veru nundi. Meeru pavitranga undal ante vat anniti nundi mimmunu meeru pavitra parachukovali. That's what Jesus has come to save us from. As I said, it's impossible to be free from it. But Jesus can do that. Do that. యేసు మనలను దాని నుండే రక్షించడానికి వచ్చాడు నేను చెప్పినట్టు దాని నుండి విడిపించబడటం అసాధ్యము కాని యేసు దాన్ని చేయగలడు మానవ పరంగా చెప్పుకోవడానికి అసాధ్యమైన వాటిని ఆయన చేయడానికి వచ్చాడు ద్వేషం అనే పాపం నుండి మనలను రక్షించడానికి వచ్చాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కన్ఫెస్ Lord I thought I had forgiven that person I haven't really Mottamodatiga manam oppukovali Prabhuva nena aa vyaktini kshemincha anukunnanu kaani nijanga kshemincaledu I thought I had no hatred in my heart against people but now I realize I do Na hrudayamlo manushula patla dvesham led anukunnanu kaani undani ippudu grahisthunnanu And I really want to be free I want to partake of God's nature which is full of love నేను నిజంగా విడుదల పొందాలనుకుంటున్నాను ప్రేమతో నిండి ఉన్న దేవుని స్వభావంలో నేను పాలు పొందాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ మై హార్ట్ క్లెన్స్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ అండ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ నేను నా హృదయాన్ని ప్రతి విధమైన ద్వేషం నుండి ద్వేషం యొక్క పిల్లల నుండి పవిత్రపరచుకోవాలనుకుంటున్నాను బిడనెస్ జలసీ ఎవ్రీథింగ్ ఆయాసం అసూయ ప్రతి దాన్ని నుండి అండ్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ గాడ్స్ నేచర్ విత్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ లవ్ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ గుడ్నెస్ డిజైరింగ్ గుడ్ డిజైరింగ్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ నాలో దేవుని స్వభావాన్ని ప్రేమతో కూడినది మంచితనంతో పొర్లి పారుచున్నది మంచిని ఆశించేది ఇతరుల కొరకు శ్రేష్టమైన వాటిని ఆశించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాను దెర్ ఇస్ అ వర్స్ ఇన్ ద సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ జీసస్ సెడ్ Blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they will be filled they will be satisfied Konna meda prasangamlo Yesu oka vachanamlo ila cheppadu Neeti koraku aakali dappulu gala varu danyulu varu nimpabadtaru ante varu trupti parachabadtaru If you have a tremendous longing in your heart for the life of God within you to have love and to be completely free from all hatred you'll find that god answers your prayer meeloki devuni jeevam raavalani prema kaligi dvesham antati nundi vidipinchabadalani mee hrudayamulo meeru oka goppa vaanchana kaligi unte devudu mee prarthanaku javab isthadani meeru choostaru it depends on your longing adi mee korika pai aadhara padi untundi it's not enough just to make a weak prayer ya yeah, lord i got a bit convicted today by what you said and, uh, yeah i know it's not so good my attitude towards that person that's not enough oka balahinamaina prarthana chesthe saripodu avun prabhuva nuvu cheppin danni batti ee rojana koncham oppinchabaddanu avunu aa vyakti patla na vaikari anta manchiga ledani naaku telusu ante saripodu you won't be free you'll be free only if you have a tremendous longing to be free meeru vidudala pondaleru విడుదల పొందాలని గొప్ప వాంఛను కలిగి ఉంటేనే మీరు విడుదల పొందగలరు ఓ గాడ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఈవల్ థింగ్ జస్ట్ థింక్ ఇఫ్ యు డిస్కవర్డ్ యు హాడ్ ఎయిడ్స్ ఆర్ లెప్రసీ హౌ యు వుడ్ లాంగ్ టు బి ఫ్రీ యు వుడ్ గో ఫ్రమ్ వన్ డాక్టర్ టు అనదర్ వన్ హాస్పిటల్ టు అనదర్ డెస్పరేట్ టు బి ఫ్రీ వెన్ యు హావ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ దిస్ సిన్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ మేనిఫెస్టేషన్స్ జీసస్ విల్ సెట్ యు ఫ్రీ ఓ దేవా ఇది దుష్టమైనది అని చెప్పాలి మీకు ఎయిడ్స్ వ్యాధో లేక కుష్టు వ్యాధో ఉందని మీరు తెలుసుకున్నారనుకోండి మీరు స్వస్థత పొందటానికి ఎంతగా కోరుకుంటారు మీరు ఒక వైద్యుడి యొద్ద నుండి మరొక వైద్యుని యొద్దకు ఒక ఆసుపత్రి నుండి మరొక ఆసుపత్రికి ఎలాగైనా విడుదల పొందాలని తిరుగుతారు ద్వేషమనే ఈ పాపం నుండి దాని లక్షణాలన్నింటి నుండి విడుదల పొందటానికి మీరు అటువంటి తెగింపును బలమైన కోరికను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏసు మిమ్మను విడుదల చేస్తాడు